Yo oh. Comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va. <rire> T'as l'air tout à fait content. Écoute, moi, je regardais le live, très très cool. Et ouais. euh, je suis à peu près là tous les jours, donc euh, bravo pour ce que tu fais. Bah, C'est gentil, merci tout beaucoup. Fait. Bon alors, nouveau projet tu quittes de Family pour monter une BFF. Donc, une BFF, c'est le même modèle de boîte que ce qu'on fait chez Coup d'État. C'est-à-dire qu'on est une succursale de The Family. On est une, une boîte fille de The Family. Ouais. Euh, Raconte-moi, qu'est-ce que tu nous prépares Yes. Euh, donc, ce matin, on a annoncé le lancement d'une boîte qui s'appelle The Secret Company, qui est donc euh, un startup studio, en gros, dans les grandes lignes. Euh, pour, bon, on va pouvoir discuter un peu de l'histoire de, de ce projet, mais ça fait six mois qu'on a démarré. Euh, au démarrage, au sein de The Family, on ne savait pas trop euh, ce qu'on qu faisait. On testait des trucs, on essayait de lancer des business. Et en fait, on va dire il y a un mois de ça, moi j'ai compris euh, à quel jeu on jouait, enfin, euh, après avoir lancé plein de, plein de business, euh, avoir rencontré plein de gens. Et on a décidé que c'était euh, mieux de rendre cette euh, structure indépendante adossée à The Family. Euh, mais, euh, mais ouais, on l'a lancé ce matin, ça s'appelle The Secret Company. Donc The Secret, Secret Company .co. Alors, je suis trop content que tu parles de, de, de trouver le jeu auquel on joue parce que ouais. c'est souvent une phase dont on ne dont on parle pas du tout, en fait. Il y a la phase de « j'ai compris ce que je veux faire, je veux, quel problème je veux régler, etc. » ou mm « -hmm. tu parles à tes users, etc. » dont on parle tout le temps dans le coup d'état. Ouais. tout ça. Mais euh... <rire> ça, c'est vraiment à la maison, ça régale. Voilà. Non, euh, y a... Donc, il y a cette phase-là qui est quand j'ai compris un peu ce que je voulais faire, quelle était mon idée, quel problème je voulais régler, comment je fais pour avancer. Mais en fait, il y a la phase d'avant qui est une phase un peu plus personnelle, un peu ouais. plus d'introspection de euh, qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie et qu -ce que je... pour qui j'ai envie de bosser, etc. À quoi, elle ressemble à quoi ça ressemble six mois d'exploration euh, où tu ne sais pas vraiment ce que tu fais Honnêtement, euh, beaucoup de doutes. Je vais l'avouer, j'ai failli arrêter plusieurs fois. Euh, même moi, il y a des fois, j'étais vraiment down parce que ça n'avançait pas. Euh, tout, en fait, tu te rends compte que tout prend du temps et, et arriver à compresser justement cette courbe de temps, essayer de faire des jolis trucs en très peu de temps, c'est super dur. Euh, en plus de ça, tu vois, moi, j'ai pas, pas une excuse, mais j'ai 24 piges. Enfin, euh, j'ai pas lancé, euh, j'ai lancé une boîte avant que j'ai réussi à revendre, mais c'était un petit truc. J'étais seul. Je sais pas si on peut appeler ça une boîte. C'était un joli projet, disons. J'étais solo. Et, euh, et c'était dur. Euh, après, euh, il faut un petit peu. Euh, tu vois, je me demande toujours un peu. Je me dis, euh, qu'est-ce qu'aurait pensé un sportif de niveau dans ce moment-là Et un sportif de niveau, il abandonne pas. Donc, tu essaies un peu de bosser ton mental. Et, euh, et tu te dis, allez, encore un mois, je pousse, je pousse, pousse. Et en fait, tu vois, là, je suis trop content parce que j'ai, en toute honnêteté, hein, je sais pas parce qu'on est en live, mais euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé un projet de vie pour les, les dix prochaines années, quoi. Euh, je, en fait, tout s'est aligné. Un matin, c'est un peu cliché, mais je me suis réveillé un matin et je me dis putain, mais en fait, ce modèle, il est chamé. Au début, je ne comprenais pas que c'était un startup studio, tu vois. On montait des projets, on cherchait des entrepreneurs parfois. J'essayais de moi de, les, de trouver des clients sur un projet. Il n'y avait, avait pas de CEO pour certains projets. Euh, et en fait, là, j'ai réalisé, euh, réalisé très récemment qu'en fait, c'était ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. Euh, aider des gens qui ont un peu cette fibre entrepreneuriale, mais qui soit n'osent pas passer le pas, soit il leur manque une petite enveloppe d'argent. Soit ils cherchent une idée alors qu'ils ont une grosse déterre ou que c'est des super commerciaux. Et en fait, les faire devenir entrepreneurs, les accompagner, apporter de la valeur là où on peut en apporter. Et, euh, et j'ai vraiment réalisé en fait que là, c'était un des meilleurs trucs qui me sont arrivés sur les dix dernières années. Vraiment, c'est un projet de fou. Donc pour les gens qui nous suivent et qui ne te connaissent pas, tu peux nous raconter les, les cinq projets que tu as lancés ces derniers temps et qui sont toujours vivants et ouais. qui sont associés à, à The Secret Company Yes, exact. Alors, donc, dans Startup Studio, depuis six mois, euh, on a testé à peu près une quinzaine d'idées. On pourra parler de celles qui n'ont pas fonctionné, mais celles qui sont euh, actuelles et pour le coup, et qui tournent bien. Euh, on a un studio qui crée des jeux de société. Euh, donc, on a lancé un jeu qui s'appelle Komojo, qui est une sorte de Time's Up revisité. Euh, on a lancé des origamis géants euh, qui ont des formes d'oiseaux euh, que vous pouvez trouver sur Amazon, euh, en magasin. Bon, plus maintenant, mais euh, en tout cas sur Amazon. Euh, donc, ça, c'est le studio qui crée, on va dire, des, des produits consumer grande consommation. Et euh, on a donc ensuite un studio qui crée des apps Shopify. Euh, donc, on crée ce qu'on appelle des micro-softwares. C'est des petits logiciels qui sont sur le Shopify App Store et qui sont des features pour les commerçants pour améliorer leur conversion, leur faire gagner du temps. Ça s'appelle Castor.studio. C'est le nom du web, c'est point .studio. Euh, et Castor avec un K. Euh, on a euh, alors une agence de SEO nouvelle génération. Euh, on on, on s'appelle SEOsecret.co. Et on se veut un positionnement un peu, un peu novateur. On veut vraiment aller à l'encontre de toutes les agences euh, traditionnelles, disons. Euh, moi, ça fait cinq ans que je baigne dans le milieu. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui se faisaient arnaquer ou qui achetaient des produits super chers SEO pour zéro performance. 
Et donc, on veut se, on veut se positionner comme le e-shop du SEO sur lequel tu y vas, il y a un nombre X de produits. Pour l'instant, on a quatre produits. Là, on va en rajouter encore deux dans la semaine. Et tu sais très clairement ce que tu achètes, à quel prix. C'est ligne par ligne, tu sais ce que tu achètes. Quoi. Tu achètes, achètes de la performance, de la performance SEO. Et on fait de la rédaction de contenu, on peut t'acheter des backlinks pour avoir que ton site ait une meilleure réputation, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet Il y a Viz Games, qui est un studio qui développe des applications mobiles. Euh, donc là, on va lancer dans les prochains jours notre première application qui s'appelle Vacarm, euh, qui est un jeu mobile multiplayer pour principalement les étudiants pour l'instant. On va, se, on va se, se, se distribuer sur les campus avec les assos étudiantes. Euh, et Vacarm, c'est un jeu qui reprend le concept de qui autour de la table est le plus beau, par exemple, et les gens votent, ou euh, qui doit faire tel gage. Euh, et là, c'est la première appli qui s'appelle Vacarm, et on, on va en sortir, je pense, 3-4 autres d'ici euh, l'été-là. C'est fou, parce qu'il y, y, y a peu de points communs entre ces projets-là. Comment, euh, comment tu chopes les idées Genre, euh, c'est juste l'opportunité Tu avais une liste d'idées, un carnet avec des trucs euh, Comment ça s'est passé Alors, j'ai un carnet euh, avec une liste d'idées. Euh, beaucoup de mauvaises idées. Mais euh, alors, tu vois, SEO Secret, clairement, ça, ça vient de mon expérience. des cinq ans que j'ai passé à faire du SEO et à conseiller notamment des startups de The Family. Euh, donc, celui-là, c'est plutôt moi qui les, qui les kickstart. Et euh, là, j'ai un de mes meilleurs amis, Robin, qui, qui me rejoint et qui en devient le CEO, en fait, parce qu'il avait besoin d'un CEO pour lier ce projet. Après, il y a effectivement des rencontres, disons, opportunistes, il ne faut pas avoir peur du terme, moi je trouve ça assez positif, où on rencontre des gens qui disent, écoute, je veux lancer tel projet, mais il me manque telle ou telle ressource, et si on l'a en stock, et qu'on peut les aider avec The Family, avec The Secret Company, on, on leur propose un deal et on lance ça ensemble. Ok, ouais, très clair. Euh, pour, le, pour le SEO Secret, j'aimerais bien qu'on qu insiste un tout petit peu là-dessus, ouais. c'est un sujet qui me, qui me fascine, parce que donc, le SEO, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas, euh, c'est Search Engine Optimization. Euh, c'est un des 19 canaux d'acquisition. D'ailleurs, tu fais partie de la formation Trouver des clients de coup d'État et ça régale, merci. Euh, c'est un truc que tu as beaucoup bossé. C'est comment on fait pour euh, acquérir des leads par l'optimisation par sur Google. Euh, et en fait, la plupart du temps, c'est des agences qui font ça ou des freelances. Donc, c'est du service. C'est purement du service. Et toi, tu parles de produits. Tu parles d'un e-shop sur lequel tu peux venir acheter des packages. Donc, c'est une espèce de productisation d'un service. C'est ce qu'on essaye de. Enfin, c'est ce qu'on enseigne dans Anyone can scale. Euh, comment tu fais pour prendre un service comme celui-là et le productiser euh, Alors, euh, bah, tu t'essayes de regarder un petit peu tout ce que font les, les, les agences et les, les consultants autour de toi. Tu, regardes, tu prends ce qu'il y a de bon à prendre et tu essayes d'enlever tout ce que toi, tu trouves bullshit. Donc moi, dans mon cas, tu vois, sur 5 ans, j'ai vu beaucoup de, de clients donc, qui, qui étaient parfois pas digitalisés. Tu vois, c'est des agences immobilières, des agences événementielles. Des, des, des business d'industrie plus traditionnels comme ça et en fait euh, en travaillant un peu avec eux en les interviewant tu te rends compte que parfois ils ont acheté donc du consulting SEO où moi je vois très bien le temps que ça prend à ces consultants de, de délivrer ce service là et de délivrer ces PDF ou ces PowerPoint et tu te dis ok c'est pas normal que les mecs, les mecs payent 2000, 3000 parfois 5, 10 000 euros pour ça et en fait tu te dis bon bah si moi euh, je peux leur offrir la même valeur de service à la limite, je vais leur offrir gratuitement, ça va me permettre de générer des leads. C'est ce qu'on fait, on offre les SEO, les SEO audits gratuitement à nos, à nos, à nos, à nos clients. Et, euh, et derrière, après, nous, on leur vend toute la partie vraiment opérationnelle, on leur vend du concret, donc on va leur vendre de la rédaction de contenu SEO, que ce soit des landing pages commerciales ou des articles de blog. Euh, S'ils ont besoin de backlinks, donc des backlinks, c'est des, des, disons, des sites, enfin, des blogs thématiques euh, qui vont écrire un article de blog sur vous et dedans, il y aura un petit lien qui renvoie vers votre site, ça Google l'identifie. Et c'est comme si, euh, disons par mail, euh, je ne sais pas, toi, Valentin, ou Sama, tu fais une intro à un investisseur, forcément, tu as plus de chances qu'il te répondent euh, que si tu le contactais en direct, cet investisseur. Ça s'appelle un transfert de réputation, disons. C'est la même chose, on leur vend des backlinks, on leur vend vraiment du concret. On leur vend. C'est la partie très produit du coup du SEO, en tout cas très, très peu théorique et très opérationnelle. Ok. Très clair. Bah écoute, euh, très cool. Euh, petit instant promo. Euh, si vous voulez apprendre à faire ça vous-même, euh, la formation Trouver des clients elle, elle est dispo euh, en précommande euh, encore maintenant. Et si vous n'avez pas envie de l'apprendre à le faire vous-même et que vous voulez passer par des gens qui savent déjà le faire depuis longtemps, seosecret.co, euh, ça, ça cartonne. Trop cool. Il euh, y avait une question dans le chat qui était hyper intéressante. Il y a plein de questions ouais. marrantes. Il hein. y a des, des euh, qu'est-ce que tu consommes pour avoir autant d'idées, euh, tous ces trucs-là. <rire> Moi, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le, le ce dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il y, ouais. y a de la vulnérabilité, et j'adore la vulnérabilité, euh, sur le doute, quand tu as, as plein d'idées et que tu cherches un peu le modèle de ta boîte, etc., euh, quelqu'un qui demandait un peu plus en détail, mais comment tu fais en fait pour te raccrocher Tu parlais de penser à ce qu'un sportif de haut niveau ferait. 
que, que, ça, ça fait quoi en fait Genre, que, Comment tu fais pour continuer elle, elle ressemble à quoi cette résilience À quoi tu te raccroches euh... À quoi je me raccroche euh... bah, J'ai toujours fait beau, beaucoup de sport. Tu vois, beau... enfin, à la base, moi j'ai fait 6 ans. Tu vois, par exemple, j'ai fait 6 ans d'athlétisme euh, où je courais dans les bois tout seul. Je faisais des crosses de 2, 3, 4 km. Je pense qu'honnêtement, ça m'a apporté beaucoup en termes de résilience et de ne pas lâcher, etc. Après, euh, chacun y trouve son moteur. Hein. Euh, moi, tu vois, clairement, je pense que prouver aux autres, et, et c'est un peu à, me, à la méthode des rappeurs en mode euh, nickel game, parce que, ce, que, ce que tu peux dire souvent aussi, essayer de prouver aux autres, ce n'est pas forcément le meilleur moteur. Maintenant, il faut arriver à se connaître. Moi, j'avoue que parfois, c'est le mien. Et j'essaie un peu de jouer sur mon ego perso. Je pense que j'essaie de faire ça. Euh, et après, tu te raccroches aux petites victoires. Euh, C'est-à-dire que ouais, quand tu testes 10 idées euh, tous les deux mois, bah, s'il n'y en a qu'une seule qui marche, euh, bah, tu, tu, tu dis bon, ok, on ne va pas penser aux autres, on va penser à celle qui fonctionne et on va appuyer là-dessus à fond pour que ça fonctionne encore mieux. Ok, ouais. tu parlais de, de j'ai trouvé ce que je veux faire pour les 10 prochaines années. Ouais. Euh, ça ça, j'ai dit ça un nombre de fois assez incalculable <rire> dans ma vie, ça me fait beaucoup rire. À quoi, elles vont ressembler, à quoi ils vont ressembler les deux prochains mois déjà Alors, les deux prochains mois, euh, écoute, on a déjà sur les deux prochains mois, euh, beaucoup de produits à délivrer. Euh, pour, pour être franc, euh, nous là, euh, un peu tristement, mais on, on, on bénéficie pas mal de la période, tu vois. Tout ce qui est vendre des produits digitaux, même vendre des loisirs créatifs sur Amazon, euh, des origamis, des jeux de société, ça fonctionne bien en ce moment. Peut-être que le SEO va être un peu plus dur à vendre. Et encore, que je pense qu'il y a pas mal de boîtes. Euh, là, on a, on a réussi encore à closer un client aujourd'hui. Euh, les deux prochains mois, notamment, tu vois, tout ce qui est application Shopify, application mobile, on a pas mal de produits à shipper. Euh, donc à, à, à sortir au, au public euh, on a pas mal de partenariats à faire tu vois, pour les applications mobiles euh, essayer d'aller voir tous les assos étudiantes de France euh, pour, les, pour les applications Shopify en, en distribution on a une, un Excel de 100 idées qu'il faut qu'on fasse et ça, ça prend du temps et après moi pour les, les deux prochains mois aussi là euh, en ce moment pour chaque projet euh, j'ai quasiment trouvé euh, le CEO de mes rêves pour chaque projet euh, et donc, ça va être beaucoup d'accompagnement, de l'onboarding pour ceux qui découvrent le produit. Euh, ouais, c est, c est, c est, ça va être essayer de vraiment de structurer ça. Essayer de structurer les six derniers mois un peu fouillis de travail que, que j'ai fait avec The Family. C'est intéressant sur le, le choix d'un CEO. Je pense que c'est un exercice qu'il y a pas mal de gens euh, enfin, autour de moi qui ont pu euh, faire cet exercice-là et c'était très, très difficile. Euh, comment tu te dis celui-là ou celle-là, c'est le CEO de mes rêves euh, une... Alors moi pour l'instant euh, je vais taper dans mes potes euh, J'essaie de convaincre mes potes que je trouve brillants Et qui je sais ont une sorte de flamme entrepreneuriale Dont on en parle de temps en temps euh, Là j'essaie de les convaincre euh, de me rejoindre euh, Et je leur propose de projet Et après effectivement euh, le bon CEO déjà c'est quelqu'un qui est déter Qui a envie, euh, qui est excité par le projet Et en fait par plus par travailler avec toi je pense euh, et, euh, et il faut qu'il y ait quelque chose dans son histoire, dans ses skills euh, ou dans le travail qu'il faisait par avant qui colle avec le projet tu vois. Euh, pour mon pote Robin qui, qui devient le CEO de SEO Secret en fait on a monté il y a deux ans de ça un, une marketplace qui s'appelait milienfoodtruck.com euh, qui est une marketplace de food truck euh, et avec lui on a fait du SEO depuis deux ans donc, il connaît très bien le produit je sais que c'est un super sale, c'est mon meilleur pote enfin, c'est un no-brainer en plus on, on kiffe, tu vois, on s'appelle tous les jours et on se marre, on... putain c'est trop cool en ce moment bon, on est confiné mais c'est cool en vrai Ouais, et puis ça fait partie en fait du, du chemin entrepreneurial de il euh, y a des gens avec qui tu commences à faire des projets et puis tu te dis pas euh, dans trois ans je vais finir par faire une boîte avec cette personne puis finalement si quoi ouais 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 complètement donc okay, il ouais. euh, y a des gens qui demandent donc c'est quoi votre business model euh, sur The Secret Company est-ce que vous prenez des parts dans la boîte est-ce que vous voulez prendre des dividendes ça se passe comment ouais c'est ça euh, on prend des parts dans les boîtes qu'on accompagne euh, je pense que euh, franchement euh, tout reste à construire mais euh, schématiquement pour donner une, une idée aux gens euh, on, va, on va créer euh, à peu près 5 à 10 boîtes par an euh, maintenant on, on verra aussi sur les prochains mois comment ça, ça se passe hein. si euh, les, les 5 projets les 6 projets qu'on a là euh, ont une croissance incroyable je pense qu'on fera un double down on investira encore plus sur cela on reste flexible le but c'est que les, les gens soient heureux avec nous aussi euh, heureusement je ne suis pas tout seul il y a The Family avec moi euh, mais ouais Écoute, on, on va construire ça, je ne vais, je vais pas mentir, on va construire ça sur les prochains mois, donc j'en ai aucune idée. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que vous parlez de, de business qui sont euh, scalables et qui sont euh, self-funded, donc qui ne vont pas chercher d'argent à l'extérieur. Euh, pourquoi tu prends cette décision-là 
et pourquoi enfin euh, parce que enfin il y, y a une tendance de fond que j'aime beaucoup et que je prône beaucoup dans le coup d'état qui est euh, on va pas faire que des boîtes qui euh, qui ont besoin d'être des startups en hyper croissance et qui ont besoin d'aller lever à des valos hallucinantes chez des VC etc euh, pourquoi tu prends cette décision là alors écoute euh, encore une fois c'est 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 assez opportuniste euh... C'est juste la tendance, c'est que euh, je ne sais pas, euh, en gros, quand on a décidé de cette baseline, donc euh, studio, building, scalable, profitable, euh, self-funded businesses, euh, on, on venait d'apprendre pour Covid, euh, je me suis dit, écoute, il y a un petit momentum, je pense que tout le monde va vouloir monter des side projects, lancer des trucs, donc on va dire que c'est des boîtes autofinancées, l'idéal serait de les autofinancer, si on peut ne pas lever de fonds, autant ne pas lever de fonds, et si on peut aller vite quand même, et le but effectivement de ces boîtes-là, c'est de générer des dividendes, euh, qu'on se paye et avoir un vrai business model euh, maintenant pour, en toute honnêteté je reste flexible et on va rester flexible si on voit qu'il y a un projet où il y a besoin d'aller lever des fonds ou si un entrepreneur qui nous dit mec j'ai envie d'accélérer encore plus vite et j'ai besoin de tant d'argent pour euh, arriver à mon, à mon, à mon, à mon objectif et, écoute ce sera le CEO nous on le suivra on est là pour que les gens soient heureux et s'il a cette ambition là on le suivra sans problème donc s'ils doivent être financés par des, par des, par des fonds d'investissement ou des VC euh, des business angels il n'y a aucun souci Ok. Alors j'ai des gens qui demandent euh, est-ce que coup d'état fait pareil euh, Non, coup d'état fait pas pareil. The Secret Company c'est un startup studio. Donc euh, Maxime, il prend des gens, enfin euh, il, il a des idées de business, il commence à les développer, et ensuite il trouve des CEO pour reprendre le projet et pouvoir le faire grossir. Euh, nous, coup d'état, on fait des formations euh, pour t'apprendre à entreprendre, où on te met plein de retours d'expérience de différents entrepreneurs euh, comme Maxime ou comme plein d'autres comme Anastasia juste avant, et on te montre leur état d'esprit pour que tu puisses apprendre à faire des choix et prendre des décision et avancer. On te montre un peu le chemin entrepreneurial parce que bah on peut pas te, on peut pas le prendre à ta place, mais par contre on peut te montrer. Donc euh, donc c'est pas c'est pas la même chose. Après il y a deux familles. De Family, c'est la boîte euh, mère de nos deux projets euh, qui, est, qui effectivement accompagne des startups. Euh, et donc là, c'est un peu le même modèle que le Startup Studio, mais encore, encore un peu différent. C'est des boîtes qui existent déjà, dans lesquelles De Family prend 5% pour faire accélérer ces boîtes et euh, les aider dans plein de situations difficiles très spécifiques et les aider à bâtir des boîtes gigantesques. Okay donc ça, c'est la grosse différence. Et donc, euh, donc voilà, c'est toujours, toujours pareil. Il euh, y a tellement de projets dans, dans De Family dans, dans la sphère en général que euh, s'ils perdent mais, euh, mais voilà ouais euh, grave t'as as raison c'est pas facile à, effectivement à comprendre euh, mais tu sais que c'est marrant je me disais ça avant qu'on démarre le live euh, coup d'état c'est un peu mes, mes, mes premières fois euh, la, le premier projet que j'ai lancé je crois que j'avais 18 ans c'était après avoir regardé toutes les vidéos coup d'état and demand à l'époque la première conférence, c'est toi qui me l'as proposé. C'était euh, Coup d'État Talks. Et là, c'est mon premier live avec toi. Live. <rire> Pour le confinement. <rire> ouais. Non, mais c'est cool. Ça fait, ça fait hyper plaisir de t'avoir. Alors, attends, je regarde s'il reste des questions. Euh... Ah ouais, il y avait une question tout à l'heure de Salah qui, qui demandait euh, comment est-ce que tu priorises tes idées Est-ce que tu, tu disais tout à l'heure, j'ai un tas d'idées, dont des mauvaises euh, c'est quoi une mauvaise idée C'est quoi une bonne idée Et comment tu fais pour, pour prioriser celle que tu vas développer euh, Je fonctionne pas mal au kiff. Euh, celle qui m'excite, tu vois, genre je les teste le plus rapidement possible, quitte à bosser la nuit et les tester sur 48 heures. Maintenant, en général, une idée quand même pour trouver des clients et, et pouvoir dire on met à la poubelle ou on continue, ça prend en général une semaine, parfois deux semaines. Trop bien. Euh, avant de terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver Il y a pas mal de gens qui, 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 qui visiblement, ça chauffe, qui veulent bosser avec toi. Euh, pour bosser avec nous c'est encore différent on peut toujours nous écrire sur Insta si vous avez des demandes n'hésitez pas mais donc toi euh, The Secret Company c'est quoi c'est sur Instagram c'est partout comment on alors ouais soit par mail blondie avec un y arrobase thesecretcompany.co euh, ou alors sur un Insta je réponds à tout le monde arrobase blondie avec un y point Insta euh, ou sur LinkedIn Maxime Blondel enfin vous me trouverez je, je suis assez connecté je réponds à tout le monde donc euh, avec plaisir Ok, et eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. À toi. Ça fait ça fait très plaisir de t'avoir reçu. Et Pardon. puis euh, et puis il y avait tous tes potes avec nous visiblement et c'était bien ah démarre. Ouais genre <rire> c'est très difficile de rester sérieux dans ces lives parce qu'il y a tout le monde qui fait des blagues à l'infini. <rire> c'est trop dur, c'est trop dur. Bon, Mais en tout cas, euh, merci beaucoup et puis euh, bah, bon toi. courage pour pour les dix prochaines années. <rire> Allez, merci mec. Salut. Mec. Allez, bisous, ciao. Bisous. 